हाउ टू रीड एन ई सी जी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रिदम और रेट आज के इस वीडियो में हम एक्सिस पढ़ेंगे और जो ये एक्सिस होता है ये एक मेजर डायरेक्शन दिखाती है जो हार्ट की जो एक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो होती है उसमें जो मेजर हम देख सकते हैं मेजरली मेजोरिटी अगर हम देख सकते हैं वो हम एक्सिस में देखते हैं सो so, ये जो नॉर्मल एक्सिस होती है ऑन एन ए सी जी ग्राफ दिस इज बिटवीन माइनस थर्टी टू प्लस नाइन्टी डिग्री सो नॉर्मल एक्सिस इज फ्रॉम माइनस थर्टी डिग्री टू प्लस नाइन्टी डिग्री नाउ टू नो अबाउट दिस एक्सिस अबाउट वाई आई से हेयर माइनस थर्टी डिग्री टू प्लस नाइन्टी डिग्री सो वी शुड नो अबाउट एक्शल रेफरेंस सिस्टम एक्शल रेफरेंस सिस्टम अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है या आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पता तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊँगा ताकि जो ये एक्सिस है ये हमें अच्छे से समझ में आए एक्शल रेफरेंस सिस्टम इसके लिए हम जो लीड्स होती है मेनली हम एक्सिस एक्सिस में लेते हैं लिम लीड्स लिम लीड्स लिम लीड्स लेते हैं हम एक्सिस में और उसमें भी हम फिर लेते हैं क्यू आर एस एक्सिस क्यू आर एस एक्सिस हम मेनली लेते हैं हम हम पी वी ए भी ले सकते हैं ले सकते हैं और टी वी ए भी ले सकते हैं बट मेनली वी टेक इन वी टेक हेयर क्यू एक्सिस इन लिम लीड्स सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट एक्शल रेफरेंस सिस्टम विच आई एम गोइंग टू शो यू हेयर Now in an actual reference system, lead one is at zero degree. Lead two is at plus sixty degree. Lead three is at plus one twenty degree. Lead one, lead two, lead three. so lead 1 is at 0 degree and uh, lead 2 is at plus 60 degree lead 3 is at plus 120 degree now coming to the augmented leads augmented vector left is at minus 30 degree augmented vector foot is at plus 90 degree and augmented vector right is at minus 150 degree so these are the limb leads augmented leads three augmented leads and three limb leads this is the negative of augmented vector foot which i produced here in uh, dotted line This is minus ninety. This is plus ninety, and this is minus ninety for reference purpose. Okay. So now here we will see. See that uh, minus thirty degree plus ninety degree. Here this is minus thirty degree, and this is plus ninety degree. That means this axis is a normal axis, and uh, this is a straight line. So here should be zero degree. Here should be. One eighty degree plus one eighty degree. This is the actual reference system which we take. So I already told you that uh, for in axis we take limb leads. So here two leads are very important. That is lead one and augmented vector foot. This is lead one. this lead is lead 1 and this lead is augmented vector foot these are the two important leads 
so normal axis this is a normal axis in normal axis in normal axis in normal axis both the uh, both the lim uh, qrs axis are positive both the, in bo in uh, lead one and in lead augmented vector put qrs com com uh, qrs complex show positive deflection that is upright upright means positive deflection and uh, downwards it is a negative deflection so here we say that in case of normal axis in lead one and augmented vector put there is both positive deflection now if there is in lead one if there is negative and in uh, augmented vector foot there is positive lead one we say that lead one is negative negative of lead one is on this side negative of lead one is on this side and the augmented vector foot remains same that is positive of this side so this comes along on this axis ye is axis ki ke side se aata hai so this axis is called right axis deviation this axis is called right axis deviation in case of uh, agar lead 1 mein uh, jo qrs axis hai wo uski jo deflection hogi wo negative hogi lead 1 uh, lead 1 mein aur augmented vector foot mein positive hi hogi ab agar lead 1 positive hogi aur augmented vector foot negative hogi theek hai yani lead 1 mein positive deflection hogi uh, qrs complex ki aur jo augmented vector foot hai usme negative deflection hogi तो जो एक्सिस है वो कैसे बनेगी यहां पर हम देखते हैं हमने कहा कि लीड 1 पॉजिटिव यानी यही पॉजिटिव इज द सेम एंड इफ ऑगमेंट वेक्टर फुट ये वाली लीड ऑगमेंट वेक्टर फुट अब अगर ये नेगेटिव होगी तो ये इस साइड से आएगी एंड दिस एक्सिस विल कम ऑन दिस वे एंड दिस एक्सिस विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट एक्सिस डिविएशन लेफ्ट एक्सिस डिविएशन कब होगा जब लीड 1 में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी और ऑगमेंटेड वेक्टर फुट में लीड सॉरी ऑगमेंटेड वेक्टर फुट में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की डिफ्लेक्शन नेगेटिव होगी तब जाके हमें मिलेगा लेफ्ट एक्सिस डिविएशन नाउ इफ बोथ इन लीड 1 एंड इन बोथ ऑगमेंटेड इन ऑगमेंटेड वेक्टर फुट अब अगर इन दोनों में इन लीड 1 एंड ऑगमेंटेड वेक्टर फुट में दोनों में हमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलती है हमें दोनों वेव्स नीचे की तरफ मिलती है क्यूआरएस एक्सिस जो हमें वो नीचे की तरफ मिलती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन अब आपने देखा कि एक्चुअल रेफरेंस सिस्टम में हमने देखा कि पहला पहला हमें यह देखा कि जो एक्सिस है उसका नॉर्मल वैल्यू है -30 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक यानी -30 से लेकर प्लस 90 डिग्री तक इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक हमें मिलती है नॉर्मल एक्सिस नॉर्मल एक्सिस और उसके बाद अगर लीड 1 लीड 1 अगर पॉजिटिव होगा और ऑगमेंटेड वेक्टर फुट अगर नेगेटिव होगा तो वो एक्सिस हमें इस साइड से मिलेगी और उस एक्सिस को हम कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डिविएशन अब अगर हमें लीड 1 नेगेटिव मिलेगी और ऑगमेंट वेक्टर फुट पॉजिटिव मिलेगी तो हमें मिलेगी राइट एक्सिस डिविएशन ठीक है लेफ्ट एक्सिस डिविएशन और राइट एक्सिस डिविएशन देन देयर इज द अनदर वन दैट इज एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन और नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस एक्चुअल रेफरेंस सिस्टम नाउ let's see on this graph this is the graph but uh, in this graph we don't have uh, not we have here left axis division nor we have uh, right axis division not uh, extreme axis division but uh, i will clear it up to you main aapko dikhaunga ki hame jo hai axis hum kaise dekh sakte hain hame axis dekhni hai is video mein theek hai so this is lead 1 as you can see here this is lead 1 
एंड दिस इज ऑगमेंटेड वैक्टर फुट ऑगमेंटेड वैक्टर फुट ए वी एफ सो और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ और डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं इस पर ऐसा है वो किसी लेकिन इन ईच ग्राफ देयर विल बी लीड वन एंड देयर विल बी ऑगमेंटेड वैक्टर फुट ठीक है सो लीड वन और ऑगमेंटेड वैक्टर फुट में हम देखते हैं एक्सिस बिकॉज वी टेक लिम लीड्स मैनली एंड क्यू आर एस एक्सिस नाउ यू कैन सी हेयर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिस इज दिस शोज पॉजिटिव डिफ्लैक्शन दिस शोज पॉजिटिव डिफ्लैक्शन मीनस हेयर इट इज पॉजिटिव एंड वेन वी विल कम टू ऑगमेंट वैक्टर फुट दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव पॉजिटिव डिफ्लैक्शन सो पॉजिटिव पॉजिटिव डिफ्लैक्शन मीनस दिस इज ए नॉर्मल एक्सिस इसमें कोई भी डिविएशन नहीं है अब अगर हम हमें पहले वाली एक्सिस में लीड वन में अगर हमें पॉजिटिव मिलेगा रिमेंबर लीड वन में पॉजिटिव एंड ऑगमेंटेड वैक्टर फुट में नेगेटिव देन दिस एक्सिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस एक्सिस विल बी लेफ्ट एक्सिस डिविएशन नाउ पॉजिटिव नेगेटिव इफ इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन लीड वन एंड ऑगमेंटेड वैक्टर फुट देन इट इज लेफ्ट एक्सिस डिविएशन नाउ इन केस ऑफ लीड वन इफ इट इज नेगेटिव एंड ऑगमेंट वैक्टर फुट इफ इट इज पॉजिटिव देन दिस विल बी राइट एक्सिस डिविएशन वेरी गुड नाउ हमने बोला लेफ्ट एक्सिस डिविएशन एंड राइट एक्सिस डिविएशन लेफ्ट एक्सिस डिविएशन और राइट एक्सिस डिविएशन यहाँ पर मैं आपको एक निमोनिक भी बोलूँगा अगर आपको याद नहीं रहेगा कि लेफ्ट एक्सिस डिविएशन में लीड वन में क्या पॉजिटिव होता है या लीड टू में नेगेटिव और लीड टू में नेगेटिव जैसे कि मैंने यहाँ पर ये यह वैल्यूज दिखाई अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहता लीड वन पॉजिटिव नेगेटिव ए वी या पॉजिटिव नेगेटिव देन राइट एक्सिस डिविएशन लेफ्ट एक्सिस डिविएशन एंड इफ़ यू विल गेट कन्फ्यूज बाई दिस आई विल टेल यू शॉर्ट ट्रुक दिस इज एल ए डी यानी लेफ्ट एक्सिस डिविएशन और यहाँ पर क्या है राइट एक्सिस डिविएशन सी एल मीनस लीव लीव ऐसे ठीक है आर मीनस रीच रीच नाउ इफ वी विल सी दिस इज द अप राइट एंड इट इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिस इज द डाउनवर्ड्स एंड इट इज नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिस इज द डाउन राइट दैट इज नेगेटिव एंड दिस इज द अप राइट दैट इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन सो दिस इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिस इज नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिस इज नेगेटिव डिफ्लेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दे आर लिविंग ईच अदर ये यहाँ से जा रहा है ये यहाँ से जा रहा है इसलिए हम कहते हैं इसको लीव सो राइट एक्सिस डिविएशन में लीड वन में हमें मिलती है पॉजिटिव डिविएशन और ऑगमेंट वैक्टर फुट में मिलती है नेगेटिव डिविएशन और इसी तरह से राइट एक्सिस डिविएशन में लीड वन में हमें मिलती है नेगेटिव डिफ्लेक्शन एंड लीड ऑगमेंट वैक्टर फुट में हमें मिलती है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अब हम इंडिकेशन देखेंगे कि राइट एक्सिस डिविएशन और लेफ्ट एक्सिस डिविएशन ये किन केसेस में होता है सो so, जो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है इन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉपी एंड राइट एक्सिस डिविएशन होता है इन केस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और ये होता है डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम मीनस वोल्फ पार्किसंस सिंड्रोम और इसमें भी पाया जाता है डब्ल्यू पी डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम इसमें पाया जाता है
लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड इसमें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ये इंडिकेशन है सो so, इसमें होता है लेफ्ट एंटीरियर फेजिकुलर ब्लॉक और इसमें होता है लेटरल वॉल एम आई माइकोडियल इन्फॉक्शन इसमें इंडिकेशंस और पाई जाती है इन्फीरियर वॉल एम आई माइकोडियल इन्फॉक्शन और इसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो कार्डिया सो दीज ऑल इंडिकेशनस और दीज ऑल कार्डियोलॉजिकल कंडीशन लाइक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉपी वोर ऑफ पॉलिसन सिंड्रोम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंटीरियर फिजिकुलर ब्लॉक इन्फीरियर वॉल एम आई ये सब हम आगे जाके अगर हम आगे जाके हम जो लेक्चर अपलोड करेंगे उनमें हम देखेंगे फिलहाल जो राइट एक्सिट डिवेशन और लेफ्ट एक्सिट डिवेशन और राइट एक्सिट डिवेशन जो है उनकी जो इंडिकेशन है ये किन केसेज में लेफ्ट एक्सिट डिवेशन हो सकता है और किन केसेज में राइट एक्सिट डिवेशन होता है उनमें से कुछ इंडिकेशन मेन इंडिकेशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस राइट एक्सिस डिवेशन और लेफ्ट एक्सिस डिवेशन दिस कैन ऑल्सो ऑकर इन केस ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस सच एज ओवर एज चाइल्ड इन केस ऑफ चाइल्ड ठीक है वो आप खुद भी देख सकते हो अगर आपको वो समझ में नहीं आया देन आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट सो फर्स्ट यू शुड यू शुड रिमेंबर दिस ऑल आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल